，想说什么，说吧。我要是能帮你们转走那笔钱，你打算分我多少？你有办法。这是我道上的朋友，他能帮你解决所有问题，并且不会有任何法律风险。你觉得我还会信你吗，池总？我不明白你为什么一直针对我，难道是因为我替你换了份遗嘱？从始至终，我好像没有对你做过什么，或者是你对林心彤？秦梦瑶，你别想挑拨离间。我知道你们找了很多人，但是收费都太贵了。名片我放在这儿，做不做，你自己考虑。不过我劝你们最好抓紧，免得林心彤发现了什么猫腻，可不是把钱还回去这么简单。伪造遗嘱、诈骗犯罪，那可是不小的罪名。你知不知道你今天晚上很危险？万一我没有及时赶到的话，你被他们发现了。林心彤，秦梦瑶，原来他们真的想让我死。原来他们早就计划好了，连保险都替我买好了。我把他们当做最亲的人。可是他们从一开始就想让我死。如果你心里难受，你就哭出来。但是你答应我，一定不要再干今晚这样的事。我会担心，也会怕。怕什么？怕没人再罩着我了。是谁来罩着我呢？我罩着你，林心彤，有我在你身后，你不是空无一人。池山，这么慌干嘛？那六千万。你没有交给秦梦瑶介绍人来处理吧？怎么了？有什么问题吗？我查到林国富的股份都给谁了？谁？林国富把股份都转给了一个叫吴东月的女人，但吴东月只是替人代持。洪富真正的幕后股东是秦梦瑶。池总找我什么事啊？这么正式？我本来想收购洪富的股份，但是被人抢先了一步。是不是你干的？池总高看我了，我哪有那么多钱？你有，林国富把他名下百分之五十一的股份都转给了你，你现在才是洪富最大的股东。所以呢，股票又不是现金，我难道把洪富的股份都给卖了，然后再拿钱收购回来不成？你当然不会卖股份，所以你套走了我的六千万，我现在一分钱都没有了。池总好像忘了，人是你自己联系的，我可完全没参与，我怎么套走你的钱啊？人是你介绍的，你敢说跟你一点关系都没有？我介绍的人多了，个个都来找我要钱，那我岂不是赔死了？这么说来，你要分我的那一份也没了，这可不是个好消息啊！你在装什么孙子？你是故意设局害我的。
我现在就报警，告你欺诈。好啊，报警。不过你得跟警察讲清楚，你怎么得到的这笔钱。哦，对了，还有林国富的死。对了，还有林国富的死。你在胡说什么？林国富的死只是意外，是不是意外？一查就知道了。地高心中毒还是能测出来的。你应该还记得下葬前，林心彤保留了林国富的一缕头发吧？我帮你拨号，这一局你输了，欠我的钱记账上。你确定他会上钩吗？大概率吧，他今天已经心虚了，说过。他真的去了地高心中毒，二十四小时就分解完了。当时没有做血液和电解质检测，现在不可能查出来，更不可能通过头发查出来。我只不过是试探了一下，他就做贼心虚，太着急了。可是我们现在虽然确认是他做的，但要让他伏法，还是要找到切实的证据。你那怎么样了？都查了，他的就诊记录正常。网络账户也一样，连对外联络信息和快递也都查了，没有任何购买或接收处方药的记录。那夏雨薇呢？也什么都查不到吗？或者他们有没有什么暗号，伪装成其他东西，非法买药？是不是都这样？林娜小姐，你当我是废物吗？我会不仔细辨别吗？但是，你爸爸定期有购买地高心的记录。那有什么奇怪的？我爸有心脏病，定期都会去医院开药。不过地高心是处方药，一次只能开一周的剂量。没有切实的证据，也只能从别的地方入手了。你放心吧，我会想办法的。嗯。池山怎么不说话？吓我一跳！你怎么在这里啊？来找我的吗？啊、嗯，我来找你拿回印章。印章？对啊，我的印章不是在你那儿吗？我有点用。我觉得彤彤，他好像能看见了。别动！啊！你头发上。
上有个东西，我帮你把它取下来。好。给我拿印章吧，我现在拿给你。物归原主了，你可得保管好。嗯，放心。刘小姐。你该吃药了现在马上跟我走。上次那伙人真是冲我来的，不然呢？他居然会花钱买我的命！你替我打听打听，我身价值多少万？这不是开玩笑的事儿。周末，我没那么容易死。池山也不会舍得花钱买我的命，不值得。他们没有要你死。他们是要你生不如死，周末，你想多了。我这么多年也不是白练的，我还学过医，想要我残，没那么容易。那林心彤呢？他天天在你身边，你难道就能保证不会连累他吗？听我的，咱不再管这些了。你现在有红富集团的股份，也有林国富诈骗的证据，你的任务已经完成了，不要再把自己赔进去，好不好？喂，什么？我马上过去。怎么了？有什么急事呀、啊？我妈那出了点情况，我得过去一趟。我跟你一起去。好。阿姨一定是想你了。你一来，她的血压和数值就稳定了。下周我们买束花，再来看阿姨吧。好。当时你一个人一定特
别难熬。要不是我，估计他也不会倒下。当时在我爸的葬礼上，那些讨债的人逼着我下跪，我妈一直拦着我挡在我面前，她不让我跪，说这是我们家最后的一点尊严。你跪了吗？跪了，在我跪下去的时候，我妈也倒下了。从那以后，我好像变了一个人似的，一个没有感情、没有眷恋的人。我只有放低我自己，什么事都做，什么活都接，只有这样，才能还上我们家欠的债。人不可能没有感情的。你现在有我了，秦梦瑶，我会罩着你的，你的身后不是空无一人。你说过，如果想哭的话，就哭出来，会不会让你好受一点？你什么都不用做。千万别回头，绕到后面找到车，马上开车走。听明白了吗？怎么了？我现在来不及跟你解释，照说的做。走，走。把大灯打开，想着逆着光，他们看不到我。用手机放到警笛的录音。学聪明了。我们先走，我怕他们回头。疼吗？不疼。好了。这样真的没事吗？不会感染吗？要不我们还是去医院吧。放心吧。忘了这个了。要真是感染的话，我还会坐在这儿吗？放心吧，我是专业的。你怎么什么都会啊？今天那个人是来杀我的吗？他们是冲我来的，冲你来的，为什么？像我这样的人。
你要玩到什么时候？还能发这么大的火？看来伤得不严重啊。迟山，你有本事在我一个人的时候动手。秦梦瑶，你是不是搞错了？在我给骑行会的契约上，是你和林心彤两个人的名字。你们谁也逃不掉。我告诉你，你要敢动他的话，我让你生不如死。那我倒是要看看，你有多大本事？你能护着他？那你妈呢？你说什么？很生气啊？那你求我呀？你知道基金会的规矩，雇主不说取消，他们就会执行到任务完成为止。怎么样？你求我呀？你试试。石山，你别欺人太甚，我没什么心思跟你玩猫鼠游戏。吉星会的规矩，我知道啊。雇主死了，任务自动取消。你信不信？我现在就让你从这个世界上消失！哎，别别别别别别！冷静，冷静，冷静，冷静，小苗，冷静一点。我们俩各自都有对方的秘密，本来应该和平相处的呀。你手上全部红福的股份，二离开林家，从林心彤的身边消失，两条街两条人命，公平吗？啊！哦，还有，我那六千万就不要了，全都给你。我不可能离开林心彤，我不会动他的，能轻而易举拿到红福的股份。我何必大费周章动他呢？好，那你什么时候给我？等我确定你能兑现你的承诺。齐梦瑶，你已经骗了我很多回了，这次你不打算拿出你的诚意吗？你认为？你就很可信吗？这样吧，我让他们先停手，三天时间，你从李新彤的身边消失，我们正式交易。